Great. We'll see if you're like, I'll get a wire welcome for now. And uh, this is my and Sonia's events that as we now and from here further go, that we that we are strong and that we can be proud that it that good was to be on the flank of the word of the Lord again and to be able to converge. Also, for now, with you a bit of a sales word. What does it mean to love Jesus? Ons het al so baie um, het ons gepraat oor, oor liefde en om die Heere lief te hee. Maar as ek kyk na die lewe waarin ons vandag lewe, dan is dit vir my, dit is vir my werkelijke openbaring hoe min liefde daar in die wereld is. En dit is partij keer goed dat ons dat net een bykie sal stilstaan en dat ons met mekaar sal praat oor liefde. Um, Pieter, is dit so'n bykie voor jylle tyd, maar ek denk hier nie, uh, Uli, it's more, it's, 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 it's more our, the baby boomers, I think it was in the 60s, the late 60s, uh, there was the Beatles, with a song, All you need is love, All you need is love, 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 uh, Fatima, and, uh, Dit is so makkelijk en het valt so mooi op die oor, jy weet as ons praat van liefde, maar hoe onderskui ons daar die liefde? En vooral as ons nou praat van om, om liefde te heef vir die Heere, dit is, dit is, dit is belangrijk dat ons een aand een bykie kyk uh, na liefde en wat het beteken rarig om, om dan die Heere lief te heen, nee. Net van interessant het, ek het vanmiddag een bykie gegoogeld, uh, die woord liefde, nou daar is verskillende vertalings in die woord, en elke vertaling uit die aard van die saak gaan verskil. Maar ek het sommer gekyk na die kleinste aantal en dan die grootste aantal. Uh, wat sou jylle sê, hoeveel keer word liefde in die woord aangehaal? In die Bijbel. 360 something, 340 something. It's between 442, depending on, on the translation, and 759 times. Wow. And I think, you know, it's fair to say that because it is mentioned that often, that it is important. Because without love, there is no way that we can serve God without having love in our hearts. First and foremost, love towards our brethren. Here is the Belangrijk. Hoe kan ek sê dat ek die Heere lief het vanavond en dat my verhouding met hom reg is as ek nie met Pieter of met jou of met Angelica of met eie vrou een liefdesverhouding het nie. Dan het ek ons nie een concept van liefde nie. So ek, ek wil graag vanavond hee en ons, ons praat oor hierdie ding dat ons elke die doel is the purpose is that that we do introspection, that, that we have a good look at ourselves. Because we're not preaching here, I'm not preaching for you. I'm bringing out, I'm putting the word on the table. And the whole idea is that each and every one of us, that we measure our love, that we measure our life against God's word. And hopefully by doing that, we can look at our shortcomings, where we need to work at, in our own relationships between man and wife, and husband and wife, and children, and colleagues, and friends. This is so important. Ons lief mense in a absolute liefdeloose wereld. Me, myself, and I. Centripility at the best, at best. Ek is die middel punt van my hele lewe. Dit draai alles om my. En dit is precies wat liefde nie is. Liefde is die vermoe om jouself, jou behoeftes, sekundair te stel. Met ander woorde, ondergeskik te stel aan hulle wat jy lief het. Verstaan jy dit? 
First of all, Setlach said love is one of the central themes in the Bible and a driving force of God's word. So, I will for now feel a rare to say, come on, look at our own lives. Come, we track for now the barometer of love in our own lives. And come, we are honest enough to now for now, as we look at our own lives, to look at ourselves and say, I have really needed in my life to om liefde te openbaar. Ek gaan nie daar oor soos het ons reeds gestel het, altyd om my voorop te stel, my behoeftes, en dit is, denk ek, hoekom daar soveel probleme vandag in vooral verhoudings is. Want, dis my behoefte, en ek wil graag my behoefte bevredig heen. want iemand het een af van my gesê, maar jy weet, ek het net een lewe. En as ek hier ongelukkig is, dan, ek sien nie kans om, 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 om nie geluk te ken in my lewe nie. En ek dink per sy, is dit iets wat ons rechtig allemaal na streef, is om geluk te hee, en gelukkig te wees. Maar ons weet ook, dat dit nie altyd so uitwerk in die lewe nie. Daar is momente in ons lewes, wat, wat, wat ons somtijds dier beproeving gaan, daar is momente wat ons dat mag voel, my belange word nie hier gediend, ek word nie waardeer nie, ek dink as jy een klomp huwelike, klomp paarkie so op een rij laat sit, is dit een ding wat redelijk algemeen gaan opkom, is maar ek voel ek word nie waardeer nie, nou ek hoop vanaan dat ons sommer so bykie met met die mense wat hier is vanavond, dat ons net een bykie kan deel, en sê, kom ons begin in ons eie hevelike, in ons eie verhoudings, in ons eie familielevens. En kom ons begin bykie liefde beoefen. En ons plaas ons wel, dat ek een bykie sekondair tot die volgende persoon, en ons kyk of ons nie een dienende geest en een dienende hart kan ontwikkel nie, en die wonderlikheid daarvan is, En dit is eindelijk die hele kunst daar aan verbonde. Want dit is wat die woord ons ook sê, as ek liefde gee, dan kom dit terug na my toe. Maar dit is juist omdat ek per tyk hier so sit, jy weet soos een klein kind wat sy speelgoed en sy lekker goed beskerm. Ek deel het met niemand nie, dit is myne. En ek denk dit is juist omdat ons per tyk hier daai houding het in die lewe, dat ons arm raak en verarmd raak en dat ons dat ek voel ons kom kort in die lewe. So ek wil vanaan rechtig jylle aanmoedig in ons hevelike, in ons verhoudings, in ons vriendskappe, en met ons families. Kom ons reik uit. Kom ons reik uit na mekaar toe. En as jy in iemandse lewe positieve deposie toe kan doen, kom ons wacht nie om dit te doen nie. Kom ons, kom ons, kom ons weis Jesus toe vir hulle daar buiten, vir jou levensma, vir jou familie, jou baas, ek sê nou baas, vir jou werkgever. En kom ons toets dit, kom ons toets dit. Love is a wonderful thing. And what would life be without love? Nee, Sunei. Nee, vrouw vir Sunei. Sadly, everyday life seldomly display the act of love. Can we really progress from filia love? Nou, as ons kyk na die woord van hier, is daar twee, is daar twee, twee liefdes wat pertinent na voor ek tree. Dit is filia liefde, en wie weet as die aanneem? Agapai. Agapai. Filia liefde, is broederlijke liefde. Ek gaan nou so'n bykie daar, meer daarvan sê. Agapai liefde, is die liefde wat ons, eventueel moet by uitkom. Dis een ongekende, unmeasurable, liefde van, van die Heere. En ek dink maar net, in my, eie denkwijse, as ek nie eers, broederlijke liefde, as ek sikkel om, broederlijke liefde te kan openbaar, hoe gaan ek by Agapai liefde ooit kan uitkom? 
So, ons kyk vanavond een begin, ons praat daar oor, en soos ek reeds gesê, die idee is net, dat ons een bykie kyk na ons eie levens, en dat ons onszelf meer teen oor die woord van die Heere, en wat het vir ons daar leer. Johannes, 1 Johannes 4 vers 8, sê die woord van die Heere, God is love, but what kind of love are we really referring to? Johannes 2, 2 John 15 vers 13, sê die woord van ons, greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. And to understand what it means to love Jesus, we have to define the word love. Ons moet, soos ek reeds gesê, ons moet een bykie kyk, wat is die boute en die moere van liefde? Hoe het ek lief? Wat beteken dit om lief te heen? As the word love is one of the most misunderstood words today. Ek denk jylle sal met my saamstem. Ons leef in die liefdeloose wereld, want die lewe het self gesentreerd geraak. Dit gaan maar oor my belange wat moet gedien word, en ek is voorop. Let us look at the two primary words in the Greek translation, soos wat ek reeds gesê het, ons praat van philia, en philia is broederlijke liefde, nie? Met ander woorde, dit is liefde wat ek openbaar in close association ons hier met mekaar. Dit is filial liefde. Do not require any substantial sacrifice. Ek kan met julle net vriendelijk wees. Julle is vriende van my. Ek meer, daar is nie een buitengewone bijdrage wat wat enigszins plaas het nie, dit kost my eindelijk, kost dit my niks nie. Dit kost my net om met julle vriendelijk te wees, en met julle te deel nie vanavond. Ek, dit kost my nie een arm nie, dit kost nie my leven nie, dit kost nie, dit is nie een bijdra wat ek lever, met broederlijke liefde wat ek gee dat dit seer maak, of dat ek, een nier opoffer, of een hart opoffer, of iets, dit is net eenvoudig, blote platonische liefde, wat ons deel met mekaar. This love is shown through cordial attitude. Het jylle al gehoor van die woord cordial? Ek is, ek is vriendelijk, maar ek is doch, ehm, Maar hoe sal hy dit nou mooi sê? Ek is, ek is, ek is diplomatisch vriendelijk. Anyone from a mild acquaintance to a close colleague kan ek onder daar die kam skeer. Nie familie, vriende, soos wat ons hier is, broers en sisters en die heren, This type of love will easily fade if the loved one moves away. Sien ons dit nie baie nie, waar mense voor die kans wil staan en hulle beloof trouw aan mekaar. En wat sê hulle? Wat beloof hulle mekaar dat hulle nooit sal skyn nie? Till death do us part en dan morgen, oormorgen, dan werk dit anders uit, en dan is dan moeilijkheid, en dan, dan het ons vergeer daarvan. En dit is die tyd, dit is, dit is, mense, dit raak ons allemaal leef, allemaal. Ons kan vanavond, hierdie hand in ons eie boezem sê, dit is die mensdom. Dit is, maar dis hoe vinnig, ons daai liefde, kan omswaai, en kan hy, en hy kan afkoel, en hy is nie meer nie. En die punt wat ek vanavond wil probeer maak is, agapai liefde, dis die liefde wat, wat die Heere vir ons geopenbaar, dit is die liefde waar hy gegee, hy het niks terughoud, die God die Vader, het absoluut, sy seen vir ons gegee, soos wat ons die afgelopen naweek, hy denk het, hy is aan die kruis vastgeslaan, en hy het opgestaan, en hy lewe, hy het hy sleetels van die dood en die doodreik gevat, en hy het gesê, ek gaan om vir julle ewige thuis te voor te bereid, 
en daar die eeuwige liefde wat hij geopenbaar het. Dit is, die, dit is die liefde wat ons vanavond moet beginnen verstaan. Want als ons, as ons dit kan begin verstaan, dan gaan ons begin beteken, besef, wat het beteken om die Heere werkelijk lief te heen. Want ek denk dit is, ons het allemaal een idee van liefde, maar ik denk die idee is verskil so weit. Terwijl die liefde wat die Heere van ons verwacht, is een ongefeinste, een eeuwige liefde, wat niet afkoel. Wie van jullie weet, van vrienden, familie, waar die Heere baie lief gehad het, eens op een tijd, en die liefde het bloot net afgekoel, en hulle teruggeval, en vandaag dien hulle nie eers meer die Heere nie. Dit is waarvan ons praat. Daar die type liefde wat ons gepraat het van die filia liefde, dit is niet die liefde hier waar die Heere verwacht van ons nie. Ons moet een toegeweide liefde openbaar, dit is die agapai liefde. En, en, en ek wil graag hee, ons moet een bykie oor die agapai liefde praat, want dit is, dit is waar oor het gaan. This love is considered unconditional. Toe Jesus vir ons gesterf het aan die kruis, het hy vir ons gesterf, wat sê die woord? Toe ons, ons harte vir hom gegeet, toe het hy vir ons gesterf? Nee, waar hy beslis nie. Hy het vir ons gesterf, sê die woord, toe ons nog sondaars was. Kan ons dit begryp vanaan? Uli, just imagine, giving your life for someone that does not love you. For, for in, in, in the case of Jesus, a sinner. God the Father allowed His Son to become sin for the sinners. Die woord sê, hy het hom wat sonder sonde was, het hy sonde gemaakt vir jou en vir my. Dat ons nie hoef te sterf. Yes, dit is een kruid, dit is een absolute kruid soort om dit te weet. Maar het plaas die balk, die hoogspring laat vanavond redelijk hoog. Want dit is die benchmark wat daar gestel is. En weet jullie aan die andere kant word daar so min van ons gevraag. Daar word van ons verwacht, as jy die Heere aannem as persoonlijke salig maken. Wat sê die woord om hom lief te hee? en hom alleen. En die vraag wat elkeen van ons vanavond net moet vraag is, hoe danig, hoe danig is my liefde vir hom? It's easy to say, we love you Lord. En as ons in die kerk staan, en hef ons ons hande op, en ons sing die lied, I love you Lord, en, en is wonderlik. Dan gaan ons ook soos Petrus, voor die hand drie keer gekraai het, het ons Jesus verloor. Dis wat ek graag wil hee, wat ons vanavond moet oor nadink. Het is baie makkelijk om soos een Petrus te wees, Heere, ek sal die nooit verleen. En dan sommer die ou diensmuisiekie wat om daarvoor kan sê, maar jy is ook ons een van hulle, jy was al, nee, ek ken hom nie, ek ken nie hierdie man nie. En voordat hy hom kan kry, die haan drie keer gekraai, en het hy die Heere verloor. En ons verloor die Heere op soveel wijses in ons leven. Ek vraag vanavond dat, dat ons werkelijk kyk na ons eie levens, en dat ons besluit hoe danig, hoe oprecht, is ons agapai liefde, want dis wat die Heere van ons verwacht. Een onbegrensde liefde. Ek moet om met alles wat in my is, moet ek om lief nie. Hy moet alles wees in my leven. Nie tweede of derde in slot, en ek het, is eerst Jesus in my leven, dan is het my man of my vrou en my kinders. 
en in daai volgorde, in daai rangorde moet ek elke dag leef. 1 Korintiërs 13, jylle ken dit is praat oor die liefde, wat is die liefde? En ek gaan het net flissies vinnig hou met jylle doorgaan. Agape love is it's patient and it's kind. Denk maar een bykie aan jou eie lewe. Is jy geduldig? Is jy vriendelijk altyd? Agape love bears all things. Believing all things. Hoping in all things. And enduring through all things. Agape love does not envy, does not boast, or rejoice in wrongdoing. Agape love is not arrogant, it's not rude, it is not selfish, not irritable, or resentful. Agape love does not end, it does not fade away like filial love. Agape love is not based on circumstance. Is dit nie waar nie, as ons een ochend opstaan en ons is zwaarmoedig en dit voel op die lewe ons druk, omstandighede, hoe dit wil steel omstandighede ons joy? Hoe dit wil slaat ons dit toe? Die woord sê vir ons, Daar die liefde wat God van ons verwacht, is nie gebaseer op omstandighede. It's not circumstance based. En ander woord, ek kan nie laat die lewe, vandag voel ek goed, en I'm on top of the world, and it's great, and God, I love you, and Jesus, I love you. En morgen is ek onder die weer, en dan twyfel ek aan my saligheid, en ek twyfel of die Heere my lief het, en ek kan nie verstaan, hoekom ek so zwaar kry in die lewe nie, en ek kan nie verstaan, hoekom my kinders die Heere nie wil dien nie, en ek kan nie verstaan, hoekom ek siek is nie, en ek kan nie verstaan, hoekom ek financieel zwaar kry nie, klink het bekend vir julle, ons moet boe daai ding in lewe wens, dis wat die woord vir ons sê, Godse liefde, en sy liefde in my lewe, hang nie af van hoe ek voel, van omstandighede. Dit is daar, die benchmark is daar gestel, omdat hy leef. Sien ek ons vanmorgen, omdat hy leef, kan ek dier hierdie moeilike omstandigheid gaan, en ek vertrou die Heere dra my daar dier. Ek twyfel nie, want as hy met my is, wie of wat kan tegen my wees? Kom ons koop vanavond daar in, en kom ons vraag, Heere, open my oor, haal hier die skille van my oor af, dat ek werkelijk vanavond kan begin, daar die onbegrenste liefde van my, God in my lewe dat ek dit kan loslaat dat ek my lewe so suur deeg kan kan deur my lewe trek dat ek werkelijk die liefde van die Heere kan begin lewe in elke opzicht van my lewe mense ons gaan boor die omstandighede van die lewe gaan ons begin lewe as ons die vertrouwe het dat ons lewes in die Heeres hand is. Wat het daar die vrou gedoen wat aan bloedvroeing geluid het? Sy het die eerste by Jesus sy het gedoen. Die woord sê sy het al wat die geneesheer of die kwaksalwer is het sy opgesoek. En die woord sê al die geld wat sy gehad het het sy gespandeer op elkeen van die ouwens, om te probeer genees en kry. Maar het was eerst, toe sy niks oorgaat het nie, alles weggegeet, toe sy eindelijk gereed was om te sê, well, I've had it. I'm down and out. 
Dus toe dat sy besef, maar daar is Jesus. En al wat ek eindelijk nodig het, vanavond in my besonderse omstandighede, hy is so na aan jou en aan my vanavond, soos wat hy kleed is, wat hy vrou uitgereik het en aangeraak. So ek wil vanavond een challenge vir julle gee. Daai rees wat voor jou sta, kom ons los al die ander efforts, al die ander goed, kom ons, kom ons sien vanavond Jesus, kom ons sien sy reddende genade, Kom ons sien sy geneesende kracht in ons lewens, in ons hevelike, in ons finansies. En kom ons reik vanavond uit, in geloof, en ons raak die soom van sy kleed. Dis wat hy vrou gedoen het. En onmiddellik, sê die woord, het Jesus gevoel daar gaan kracht uit in my. en onmiddellik was daar die vrouwse omstandighede verander. Sy was onmiddellik genees. Dit wat ons hier glo, dit wat ons lees in die woord, glo ons dit. Is dit die waarheid? Leef ons dit? Ek dink, ons het vastgehaak soos daar die vrou by al die ander opties wat ons eers onderzoek in die lewe. En per ty keer as ons rechtdag op moeit verloor sy vlakte sit en as niks meer wat ons kan probeer nie, dan onthou ons somtijds ek kan bid daar oor. So is die laaste result. Maar ek wil jylle vanavond challenge met die woord. Kom ons grijp om vast. Ons het nie nodig om eers ompaie te loop en en elke ander optie vanavond te onderzoek nie. Die oplossing vanavond, hoor my. Die oplossing is Jesus. To love Jesus is to follow him wherever he leads. Wat sê die woord hier? Verwijsende na die aarde? Hier? So is nog nie die jylle om hier? Hier sal jylle getoets word. Jylle sal beproef word. Dis wat die woord vir ons leer. So wat ek vanavond vir julle wil sê, vertrouw ons om genoeg as ons dier die dal van doodskare weer gaan in jou leven. Dit hoef nie letterlik te wees nie. Dit kan omstandighede wees, financiële krisis, gezondheid, verhouding, maak nie saak met. To love Jesus is to follow him wherever he leads. Vertrouw jy om vanavond genoeg om te weet dat hy deel van jou leven is, en as jy dier moeilike omstandighede gaan, weet jy vanavond, jy is nie aan die heen nie. We voel ons somtijds absoluut verlaat, of niemand belangstel nie, of ek absoluut op my eie hierdie, hierdie vreselike zwaar last draam. Ek het nies vir jou vanavond. daar die spore in die sand wat jy sien, daar die twee spore en jy wonder daar oor. Dit is so mooi dat jy sê, ou, is op een ou poster wat ek dit gesien het, en is is daar die twee spore in die sand, maar dit is wat Jesus sê, dit is wat jou gedra het. Jy het gevraag, maar die moeilikste tye in my leven, jyre, hoekom is het dat daar dan nie twee spore is? Waar is jy, jyre? My kind, Dis toe ek jou gedraad, dis my voetspoor, jy was in my arms gewees. 
ek wil recht op vanavond, wil ek, wil ek julle bemoedig, en wil ek vir julle sê, um, kom ons vertrouw die Heere, kom ons leer om, om oor te gee, kom ons leer, om werkelijk ons te beroep op die Heere, en dit wat jy oorbid in jou leven, dit wat jy heidiglik mee worstel, staan op Godse belofte sê vir jou, vir jou huis. The love, to love Jesus is to obey him whatever he asks. En per tyke vraag die Heere, en dan, dan dink ons, Heere, maar jy vraag daarom nou baie, To love Jesus is to obey him whatever he asks of you. To love Jesus is to trust him whatever the trial that you may experience. To love Jesus is to reflect the love that God has for us. This is love, not that we loved God, but that he loved us and he sent his son, this in Johannes 4 verse 10. To love the Lord is to care for the ones that he loves. In Johannes 4 verse 19. Agape is not based on emotion, but on the will. Het jy vanaan daar die wil in jou leven, die drijfkracht, Ek wil die Heere dien. Dit gaan nie oor die emotie nie. Dit gaan oor een besluit wat ek geneem het. Ek het een begeerte. En my begeerte is om in die liefde van die Heere te kom. Om die Heere te dien. Om sy liefde vir my eerstans te ervaar in die hele. Each characteristic of agape is a deliberate choice. Dit wat ons nou al hierdie wat liefde is, 1 Korintiërs 13. Each characteristic of agape is a deliberate choice. Dit kom nie net makkelijk nie. Dit is nie een automatisch nie. Dit is een keuze wat ek en jy uitoefen in my leven om te besluit. Omdat ek die Heere lief het. Omdat die Heere eerste in my leven is. het ek om lief, stap ek hierdie pad, al is dit een harde pad, al is dit een hartseer pad, al is dit een opdraande pad, wat ek ook al van my vraag, want ek vertrou die Heere, hy is my Abba Vader, my leven is in sy hand, en dan sê Johannes 14 vers 24, loving Jesus is a service, Jy sien somtijds, moet ons die voorskoot, of moet ons die boorslap afval, en moet ons die voorskoot opzit, moet ons, moet ons bereid wees om te dien, en nie om altyd net gevoer te word nie. Die woord geef vir ons so'n prachtige voorbeeld van die liefde van die vader, en dit is een baie bekende, ons het al hier in die selgroep, het ons daar oor gepraat, is die die voorbeeld wat die woord vir ons gee van die verloore sien. En weet jylle, dit is vir my, dit is vir my so, dit spreek so tot my hart, want as jy kyk na die jong sien, dan sien ons iemand wat op een stadium in sy leven gekom het, hy was goed versorg, hy die liefde van sy vader gehad, hy die versorging van sy vader gaan, maar hy was nie uitverkoop in liefde van sy pa nie. Hy het op een stadium gekom, wat hy gesê het, is my lewe, ek het net een lewe. Why would I spend it working on a farm, day and night? I need to live. I need to see the bright lights I need to experience life. En hy gaan na sy pa toe, en dink een bykie hoe, het daar die vader sy hart gevoel. Hy drome vir sy seens gehad. 
hard gewerk, hulle het een plaas opgebouw. Hier kom die jongens en sê, pa, ek het genoeg gehad, geef my 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 helfte, ek wil gaan leven. Hier is nie vir my nie. My leven, jy, is my leven, pa, Dank aan die vader hart. En wat vir my so kostbaar is, as ons een parallel kan trek, dan sien ek die jong sien en ek sien iets van ons. En dan sien ek die vader, dink ek wat een traan gestort het. Want hy het geweet wat is die uiteinde. Maar my sal nou dink dat hy sê, nee, wat nonsens. Jy weet, in daar die tye, en wanneer erf jy? Wanneer iemand afsterf? So hierdie pa het uit sy pad uitgegaan. Hy kon vir die sien gesê, jammer om te hoor van jou moeilikheid. Jy kan erf as die tyd terug is, as ek my kop neerlee, dan erf jy, dan maak jy met dit wat jou toekom, dan kan jy daarmee doen wat jy wil. Maar kyk na hierdie liefde van die pa eerder as om sy sien ongelukkig te sien, het hy om laat gaan. Sien iets van die liefde van die Heere hier. Die sien het sy geld gevat en al sy goed gevat en hy is na die stad toe, na die blink lichies toe en daar het hy alles deurgebring blink lichies, en al die goed wat die wereld vir jou kan gee om jou gelukkig te maak, dat het hy geniet, en hy het baie vriende gehad, want weet jy, as het met jou goed gaan, en jy kan mense trakteer, sien het in die wereld, ons het die pas afgelopen tyd, het ek en Sonja dit weer gesien, maar het jy baie vriende, Toe kom daar een tyd waar daar een mersnoot in die land kom. Hy het al die geld hier gebring. Ek hart loop net vinnig dier die verhaal. Loop net enkele goed uitleg. En daar die jongman is genoop om varken op te pas. En somtijds in die lewe vat ons ons eers geboorte reg. En ons verhuil het verlensie som. Ons stap een pad wat ons nie veronderstel is om te stap nie. Maar die Heere laat ons gaan in liefde. Want hy het nie een ketang om jou nek en hy sê nie vir jou, Pieter, my sien het vir jou gesterf op die kruis. Hy is uit mekaar geslaan. Hy het bloed gestort. Hy het gesterf vir jou nie en daarom sal jy om dien en om gehoorzaam wees. Dit is die groot liefde, dit is die liefde wat ons van praat vanavond. Daar die agatai liefde. Daar die jongman is laat gaan, deurgebring, alles gespandeer. En toe is daar een moersnoot. En toe sit hy en toe pas hy varke op. En is snaaks genoeg in die lewe, as ons varke oppas. En ons het te maak met die peule van die lewe en die varke van die lewe hoe vinnig ons begin registreer, maar dit wat ek in my vaders huis gehad, toe ek die Heere geken het, en gedien het, was dit vir my baie beter. Daar die jongman het door die besef gekom, en dis waar baie van ons, dag vanavond is, waar ons met begin besef, ons het die Heere nodig in ons leven, ons het onvergenoeg geraak, en ons het ons eie pad gestap, en ons is dalk vanavond, op een punt in ons leven, waar ons varken oppas, waar het met ons moeilik gaan. Kijk net na die vaders liefde, toe daar die sien besluit, ek sal opstaan, en ek sal na my vaders huis gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teenoor die Heere en teenoor u. Vergewe my, maak my net soos een van die werkers. Heere, 
of vader, ek, ek kan nie weer die seen wees nie, ek, ek verstaan wat ek aangevang het, ek, 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 verst, ek, ek het begrip dat jy my dat nie daarvoor kan vergewe nie, want dit is eindelijk onvergeeflik wat ek gedoen het, maar maak my net soos een van die werkers, en hier by jy, hier by jou pa, hier het ek veiligheid, hier het ek kos, hier het ek iets warm om aan te trek, hier ervaar ek die liefde en die beskerming. Nou kyk ons na die, na die, na die, na die vader, en die woord sê, toe hy om van ver af sien aankom, nou, daai tyd was dan nie cellfoon en ek dink ons het het al gesê, hy het nie sy pa gebel en sê, hoor die pa, ek sien jou vanavond so by aand eet of drie of vier uur vanmiddag koffietijd, ek is op pad terug, hy is toe nie, nie. Maar dink nie daar oor, daar die pa het elke dag gestaan en kyk met die pad af, waar is my sien? Waar is my sien? wanneer kom hy terug? En dit is precies wat Jezus met ons doen. Ek is opgewonde, ek kyk wanneer kom Johan terug? Wanneer kom Pieter terug? Wanneer kom Uli terug? Hy moes elke dag uitgestap het en hy het seker die hele dag daar moes het. Van die ochtend tot die avond het hy gesit en kyk wanneer kom hy sê? Langs toer, ek gaan nie verder daarop aan gaan nie, maar hy was so blij. Hy het gesê, hier is my sê, wat verloore was, hy was dood, kom hier, hy het my nieuwe ring in sê van ons, my nieuwe klee, hy het opdracht gegeen, dat die vet gemaakte kalf geslag is, geslag word, dat hulle feest hou, nou soos by die oudste broer, dikbek. Ek werk elke dag hier, vader. Jy het vir my nog nooit die vet gemaakt, die kalf geslag. Hoor jylle iets van ons? Ek verstaan het nie. Ek is altyd hier. Maar ek ervaar nooit dat jy vir my omgeen. Wat sy liefde, denk jylle, is dit? Is nie ook op my liefde. Hy was by sy pa om te kyk, omdat hy die rechte plek was om te wees. Nie omdat hy daar is in liefde nie. Hoor jylle mooi wat ek vanavond sê? Wat is jou rede vanavond? Wat is jou rede? Waar oor gaan jou verhouding met die Heere? Is dit om te kyk wat jy uit die transaksie kan uitkry? Is dit die rechte ding om te doen? Of is jy in die verhouding omdat jy liefde het in jou hart? Omdat jy daar wil wees? Omdat het jou pa is? is jy blij vanavond vir jou broer wat verloore was en wat terugkom? Of sien jy dit as een bedreiging? Hoe danig is ons liefde? Is dit maar nie die filia liefde? Solang dit my pas, solang dit vir my aangenaam is, solang ek iets kry uit die deel uit, dan is dit fijn. Maar die oomlik, as dit nie my kan toe gaan nie, dan wees ek eindelijk my werkelijke tere, waar oor my verhouding eindelijk gaan. Ek wil vanavond vir julle sê, Daai pa het omgedraai en hy het vir sy sene gesê, vir die oudste sene, maar alles wat ek het, alles wat ek het vanavond is jou nie. 
Wie is al met mij opgewonden van ons broer? Hij wat doet was, hij was verloren. En hij terugkomt, hij is gevind. Kom ons juich en kom ons wees blij daardoor. So we see the other form of eternal death, working to earn your own righteousness. Are we doing the right thing because it's the right thing to do? So is the oats the seer? Or are we doing the right things because we do it out of love? And by doing it, it brings joy to my heart and a smile on the face of God the Father. Isaiah 29 verse 13, And the Lord said, Because this people draw near with their mouth and honor me with their lips, while their hearts are far from me and their fear of me is a commandment of men which has been taught. Therefore, behold, I will proceed to do marvelous work among this people, even a marvelous work and a wonder, and the wisdom of their wise men will perish, and the understanding of their prudent men will be hidden. I will not know what I will not Een laatste gedachte moet je laten. Ik wil, ik wil veel eens zeggen. Kom ons beweeg uit dat zelfgecentreerde levensbetreuren van ons uit. Kom ons begin die jaren werkelijk vastgrijp. En kom ons neem een kiezen dat jaren omdat ik die lief het dien ek u met die hart, nie om te kyk wat ek uit die transaksie kan uitkry nie, maar Heere, ek het u so lief, want u het my eerste lief gehad. So lief, dat u vir my gesterf het, ook nog een sondag was. Greater love than that was nog nooit gewees, het nie bestaan nie. My gebed, my begeerte is dat ons Godse liefde op een nieuwe vlak in ons leven gaan openbaar, gaan, gaan, gaan ontdek. En dat sy liefde ons gaan elevate tot die volgende vlak in ons levens. Kom ons vertrouw die Heere. Jou omstandigheid vanavond, elkeen van ons, het een bepaalde omstandigheid. En ek wil vanavond vir jou vraag. Rijk uit. Raak die soon van sy kleed. Sy liefde vir jou is onbegrens. Ek en jy kan niks doen om dit te verdien nie. Maar hy dit vir ons gedoen omdat hy agape liefde een onvoorwaardelike unconditional love het die vader vir jou en vir my. Ons eer die Heere vir sy woord. Kom ons, kom ons sluit net ons oor, ons gaan net saam bid.